，表哥，你知道？啊、哎呀，我肚子怎么做法、啊？哎呀，哎呦，哎呀。表哥，你知道什么鸡才算是一只好鸡吗？这还不简单，要大肥不就好吃了吗？你这个想法就肤浅了。速成的饲料鸡也可以养得很大很肥啊，难道那也是好鸡吗？那什么是好鸡呢？你看我们高山散养的芦花鸡就是好鸡了。你这不是在进吗？去夸吗？但是我们芦花鸡就有这样的底气啊！想不想我教你如何挑选一只好鸡？怎么说呢？这个秘诀啊，一般都是不外传的，你懂的。真的是转了吗？快说吧！好说好说，挑选一只好的芦花鸡呢，我们就要看一下它的鸡冠，很红很立挺，对吧？然后呢？然后再看一下它的眼睛，很亮，对不对？常年在外散养的鸡呢，它的眼神呢都是非常利索的。然后呢？然后我们再看一下它的羽毛光洁度啊，光鲜亮丽的。一只好的鸡呢，它的羽毛是发光发亮的。有一些鸡场养的鸡啊，它部分的这个肚子部分的毛啊是比较少的，因为它常年趴在笼子里圈养的情况下呢，你懂的。在<笑>这三点还秘诀，给我快退货吧！别急，除了这三点以外呢，我们要看一下它够不够天数，够不够老了。这怎么看啊？再来看一下它的脚了啊，它的脚皮呢已经很老了，这个呢就是一百多天左右的鸡了。再看一下它的脚底。脚底已经是起了老茧的，因为什么呢？因为它是经常在山里跑来跑去、满山遍野的跑啊，所以呢，脚底呢会起这些老茧。这个鸡好吃吗？这个鸡当然好吃啊！芦花鸡从小的活动量是比较大的，攀登能力强，飞行距离长，因此呢，这个鸡的体态健美，肌肉发达。这个鸡的品种啊，肉质是非常紧实的，细腻又有劲道。我想问，这鸡为什么叫做芦花鸡啊？有人说啊，这个芦花鸡呢，它习惯性钻入那些芦苇荡中，以躲避天敌。久而久之呢，就进化成了一身芦花色。芦花鸡也算是鸡中的名媛了，在一众土鸡中啊，显得格外别致。要是大家想吃到这么好吃的芦花鸡的话，要记得找一妹哦。你这是要再打广告了是吧？好了，这期视频就分享到这里，选一妹的记关注哦，拜拜。